Hallo iedereen en welkom bij onze eerste Vlaamse tutorial. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat je texture packs moet installeren. Ja, ik vind het gewoon leuk om eens te laten zien. Um, het enige wat je eigenlijk moet doen is gewoon hier naar, uh, ja, dus naar mods en texture packs gaan. Uh, open texture pack folder. En dan komt je direct op uh, users. Heb data roaming dot minecraft en texture packs. Waar je texture pack dus moet terechtkomen en dan ja je download gewoon een texture pack uh, op planet minecraft of minecraft forums of zo dat zijn allemaal hele goede sites om die te krijgen en dan gaat je gewoon naar texture packs dan staan er hier een paar populaire maar je kunt er ook hier de latest texture packs bekijken maar uh, ik ga dat niet moeten doen want ik heb er al gedownload dus wacht even naar mijn documenten gaan uh, dus gewoon naar downloads gaan ik heb er al drie gedownload, even knippen, terug naar onze texture packs, gewoon plakken en dan moet het laden, ja oké okay, ik denk dat het wel goed is, uh, goed, nu sta ik dus op de default texture pack, wat iedereen heeft in zijn minecraft, ik ga dat even laten zien, gewoon even om een idee te geven, kijk dit is dus, dit zijn dus een paar dingen in de default texture pack, uh, via de oars, dit is bedrock ja, nu kan ik dat wel kapot doen omdat ik in creative mode zit maar normaal gaat dat dus niet uh, ja, cobblestone vind ik eigenlijk kei lelijk daar, het is daarom dat ik ook altijd coterie craft gebruik voor mijn filmpjes hier even uh, ja, de deur oeh shit creeper oh. dat was dus een creeper <coughs> Goed. Nu ga ik even zien naar de Coterie Craft. Terug mods en texture pack. Even dat selecteren. En je ziet al direct het verschil. De knoppen vind ik echt wel veel mooier. Zoveel dus moderner eigenlijk. Uh, terug even naar onze map gaan. Kijk, die, die uh, ja, ik vind het eigenlijk wel veel schoner. Uh, de oors, dat is zo met mijn schaduw bij precies, dat is echt, ja, ik vind het echt wel veel, veel mooier. En de cobblestone zeker, dat is zo precies stone bricks, maar dan iets lelijker wel, maar ja. Uh, de gravel ziet er veel mooier uit, niet zo rozig meer. Uh, obsidian ziet er zwarter uit, niet echt zo paars meer, dat vind ik ook wel goed. De klei, dat is ook veel logischer. Uh, ja, de klei is nu roze, terwijl baksteen ook roos, rood is. En in de default is dat zo wit. Ik snap de logica er niet van eigenlijk. Uh, hier is de deur ook veel mooier, veel egaler. Uh, crafting table, furnace, uh, chest. Die een beetje raar doet bij mij, ik, ik weet ook niet waarom. Oké, okay, nu gaan we eens even zien naar... De derde texture pack. Oké, okay, dit is de Creative Ones Medieval Pack. Um, je ziet hier 64 x 64. Dat is dus een HD texture pack. Die kun je niet laden zonder dat je een speciaal programma daarvoor hebt. En dat heet MC Patcher. Je kunt dat eigenlijk heel gemakkelijk downloaden. Ga gewoon naar Google. Uh, la la la. MC Patcher. En dan kun je dat hier gewoon even downloaden. Ja, hier free download. Maar ik heb het al gedaan, dus dat is goed. Dus dan moet je gewoon even MC Patcher zoeken als je het geïnstalleerd hebt. Voilà. Even openen. Uitvoeren. Ja, en dan zie je dus dit. Voilà. Dan moet je gewoon op patch drukken. Voilà, patching Minecraft.jar 100%. Goed, en nu zou uw texture pack goed moeten laden nu kun je dat ook in game gebruiken en voilà zoals je kunt zien de kip ziet er wel veel veel realistischer uit ziet er eindelijk niet meer uit zoals een eend 
Ik dacht eerst echt wel dat het al eend was. Uh, ja, je ziet, alles is veel, veel gedetailleerder, maar het lijkt ook veel, veel meer. Zoals je kunt zien, wat de gameplay echt wel veel minder leuk maakt. Dus daarom gebruik ik ook altijd Code Recraft. Het is een veel simpelere texture pack. Uh, lijkt veel minder. Is inderdaad wel iets minder mooi, maar ik vind het... Ja. Oké. Okay. En dan de laatste, SMP's 16 Revival. Dit is een texture pack die niet voor de juiste update is. Dus uh, ik heb update 1.8.1 en uh, die texture pack is voor een update daarvoor pas. Dus dat, dus dat is eigenlijk een kapotte texture pack. Zoals je kunt zien, bijvoorbeeld hier de vines, die zijn pas uh, recent geüpdate voor 1.8.1 en die zijn dus niet getextured. Die dus het is gewoon een, ja, een groene, egale vierkant eigenlijk. Uh, wat dat je ook hebt, dat kan ik nu even niet laten zien. Ah, zie hier ook het water. Is gewoon egaal blauw. Ook niet echt zo schoon. Dus daar moet je echt wel op letten. Uh, als je een texture pack downloadt, moet je echt wel zien voor welke update dat dat is. Want anders... Oeh, een zombie. Hallo daar. Voilà, die is dood. Um, ja, dus je moet echt wel letten op de juiste update of dat je de juiste texture pack hebt gedownload, want anders krijg je iets zoals dit. En dat is niet zo mooi. Oké. Okay. Voilà, dan ga ik even terug naar... Oeh, nee, dat wil ik niet. Naar mods en texture packs, terug naar Code Recraft. Dat is mijn lievelings texture pack. Uh, ja, dus als je een texture pack wilt downloaden en als dat meer uh, 64x64 of meer is uh, dan moet je zorgen dat je uh, dat je MC patcher hebt dus dat je dat downloadt en installeert en dan op patch drukt uh, klikt en dan dan werken ze wel want anders als je dat niet doet dan krijg je zo een rare texture pack zoals die SMP's revival en dan ook zorg je dat je dus uh, een texture pack voor de, la voor de juiste update hebt. Want uh, ja, dan krijg je weer al zoiets. En dat is niet mooi. Uh, ik denk dat dat het is. Het was een heel simpele tutorial. Bedankt voor het kijken. Als je deze video tof vond in het Nederlands, uh, laat dan even zo een like achter. Dat ook advies in de comments. Dat helpt ons echt heel hard om onze video's te verbeteren in de toekomst. En subscriben is natuurlijk altijd ook toegestaan. Nog eens merci voor het kijken. Tot de volgende.